Okay, I, the undersigned, agree to be admitted to a Seskin Healing Center and to stay for a six-month period minimum. I understand and appreciate that Wasseskin's philosophy is based on Aboriginal traditions and culture. They agree to follow my healing plan and conform to Wasseskin's zero-tolerance policy for alcohol, drugs, and violence. Help okay. shape. So we'll give that one to you to sign again. anybody other than the three guys that you're gonna the other two guys you're gonna meet um, and you're gonna be meeting with uh, with staff they're gonna give you the all the rules and everything to read I suggest you read them not once but a few times to understand them because they don't want you to say I didn't know that or nobody told me that Mm. This way here you read it and you take responsibility because that's one of the biggest things they want you here to do is take responsibility for you. Yeah. And you came here for you and you only. Your stay here is how long? Um, I expect about a year. Yeah, okay. So other than that, let's go have lunch. All right. Can I leave this open? Yeah. Yeah. If you have any problems in here with any of the guys, you, you have to because the helpers seems like they're all right there. And your helper seeks management in touch with what's going on. I actually grew up terrified of my father. When he was drinking, um, he used to come home drunk all the time, and he'd grab my mother, and I'd jump in the middle, and I'd I'd get the beatings, and I don't mean just slap on the ass. I mean fist to the face, side of the head, thrown through a wall. And it got to the point where if I heard his car coming, I would run and hide because I knew I was getting beat. Not one day that went by that I, I wasn't terrified of him. You know? just slapping me around, men don't cry, men don't cry. I remember when my grandmother passed away, we went to the funeral. I was sitting from me to Mark away from my father. And when they were getting ready to close the casket, I started to cry and he just hauled off and backhanded me and men don't cry. Don't you shed a tear for no one. Couldn't cry for a long time. I was afraid to cry after that. You know? And I just became blank. 
until I was 16 and I punched my father in the face. That's another story. So we'll move on. I'm okay. For a long time, I wasn't able to um, take responsibility for my actions. You know, I was, uh, especially my first sentence, um, if, if you were to ask me, um, I would tell you, well, you know, I didn't start the fight and, you know, but uh, since then, I'm, I'm starting to look at things differently, you know, because it was my fault, you know, because the, the first one, I didn't initiate it, and so it was easy for me to step back and say, well, it's, it wasn't my fault, right? Even though I did contribute to it, but this was completely my fault. You know, he didn't do anything to deserve, and um, I don't know, I was, uh, I was struggling with um, my views on violence um, because, and, and I don't know where it came from, but over the years, I developed uh, a code, you know, and it's like uh, I would never lie and I would never cheat or steal. You know, these these were big things. I wanted to live my life with dignity, but violence was not part of that for some reason. I didn't look at it the same way as I looked at those other things, you know, and, and so, but regular people, I mean, the rest of society, it's it's a bad thing, you know, it's a horrible thing. And, uh, and I'm just trying to, trying to reconnect with that right now. So what I'll do is I'll, I'll be smudging you in, in this journey that you have been, you have been on um, to come into this, um, in, into this community feeling really good and, um, and also asking the medicine to, to remove anything that has attached to you, anything that's uh, of, of, a, of a negative nature and whatever. So we'll, we'll take care of that and so you'll be here brand spanking you, okay? So that being said and that being done, welcome. Did you ask for money? No. Yeah. I didn't put in for money, no. Okay, you have a box that came in. Oh. So we need to go through it. Do you know what's in it? I think it's a, a Discman and some and CDs for the Discman. Okay. If you can come back around 1 o'clock. One? Yeah. Okay. Then, then I'll have time to go through it when you put the stuff in inventory and you can take it right away. Okay. okay. Uh, thanks, John. All right. Hey. Give me, give me. Yeah. No. Uh, okay. Could I have, please? Uh, yeah, that's better. Silver plate. <laughs> Money, give me money. That's what I want. Oh, yeah, I have a question for you. Yeah, $30. Oh, that's, that's what I wanted. The other one I have a question. Um, did you left a, a tug out? Yeah. I never got anything in the mail. 
No. Nope. But he hasn't been today. He been this afternoon. Okay. Sounds good. Thank you. Okay. Have a good day, guys. Well, there are many. Ça, c'est sur là-dessus que les, euh, le bateau va reposer. Ah, ok. Il va être assis là-dessus. Ça va le coller en dessous. Il va être assis là-dessus. Vous savez, on va pouvoir tenir droit, sinon. Ah, hein. oh, c'est sablé, là. Hein? Ouais, il est verni. Il, il est sablé, il est, il est tendu. Il ne reste plus que le vernir. Mm -hmm. Il en reste de moins en moins, M. Hunter. Ben oui. Ouais. C'est tout un travail. Euh, de patience. Que ça arriverait là, là. Tu savais que j'allais rentrer en prison. Ça nous a pété dans la face, tous les deux, là. C'est ici, tout. Ça nous a pété. Si tu veux changer tes décisions, que tu as pris, que, 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 que tu dis en fin de semaine, c'est ton choix, toi. T'es con. <rire> T'es niais. T'es niaiseuse, toi, hein. Hey, 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 la folle. La folle, on parle sérieux, tu parles de ta carte d'assurance maladie. T'es-tu niaiseuse, toi? Tabarnak, hey, c'est pour ça que je t'aime. Comment tu sais quel point qu'on est fait pour que les deux t'es ensemble? Réveille-toi, est-ce que tu <rire> bon. Bon, non, c'est assez, là, parce que, en tout cas, ça, c'est là-dessus, va donc coucher. Pas une fait de beau rêve, je t'appelle demain, peut-être. Je t'aime fort. Ok? Bye! T'as manqué tout mon ok! T'as manqué tout mon ok avec ça! Ah, une heure de téléphone! Voyons donc! Chien, il est Qu'est-ce qui me chamboule un peu, c'est que hier, quand que je l'ai téléphoné, euh, là, ça allait bien au début, tu sais. Ça allait bien. Puis là, ben là, elle, 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 elle se remettait en question. Dans ses dires qu'elle dit, qu elle, elle s'éloigne, mais elle veut rester proche. Moi, ce que je veux, je, je veux pas qu'elle s'éloigne, je veux pas qu'elle reste proche, je sais pas. Je sais pas, parce que c'est quand même, tu sais, comme je te disais l'autre jour, j'ai vécu beaucoup de rejet avec elle, là. Beaucoup d'abandon, tu sais, laisser tomber, reprendre, laisser tomber, reprendre. Je t'en avais parlé l'autre jour dans la dernière réunion qu'on a eue. Je veux mon appartement à moi, mes affaires à moi, être autonome. Mais ça, je pense que ça la dérange. Parce que c'est comme si ça perd un contrôle un peu. Là. Mais moi, je vois ça comme ça. C'est comme si ça perdrait un peu le contrôle sur moi, genre. C'est moi, c'est comme j'arrive chez eux, puis ça me tente plus d'être là, j'ouvre la porte, moi, chez nous. Tu sais, c'est facile, j'ai mon chez nous. Tu peux pas mettre dehors. Tu mettras pas dans la masse, tu mets dehors. 
Tu sais, je veux pas non plus, comme j'ai dit, je veux pas vivre l'abandon puis du rejet comme que j'ai vécu toute ma vie. Depuis tout petit, depuis que je suis bébé, je vis ça, un pitch d'un bord, pitch de l'autre, je veux pas vivre ça dans ma vie. Là. C'est l'enfer. Fait que c'est. C'était un bon moment, intense, mais qui m'a pas mis sur. Euh... C'est pas venu m'affecter comme ça m'aurait affecté. Tu sais, au début, je t'avais parlé, ça venait me chercher à l'intérieur, puis ça me fait travailler, penser toute la nuit, puis. Pas pantoute. Je suis revenu, j'ai écouté la fin du hockey. Je suis allé me coucher, dormir comme un bébé. J'étais quand même chanceux dans mon enfance. Mais... Oui. De mes, mes parents, j'étais quand même bien élevé. Mais, mais je, je cachais des affaires. Qu'est-ce que je subissais dans ma pensée? Là. Comme, comme je peux dire une agression, là, quand je subis ça. Puis... J'étais violent envers, mais envers mes parents, mais je n'ai jamais dit quelque chose, rien. Après ça, j'ai mis de côté, je l'ai gardé longtemps, 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 longtemps. Hop, à l'âge de 20 ans, j'ai pris la coche, c'est là que j'ai pété ma coche. Chez mon père, j'ai tout défoncé la porte. Pourquoi vous m'avez fait se réveiller quand j'étais jeune? Je... Mes parents étaient surpris quand... Pourquoi, pourquoi tu nous as dit de se venir? On t'a surveillé. Après ça, j'ai fermé ma gamme. Je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas, j'ai dérapé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas si j'ai capable de traduire ça, mais c'est une expression que je lis souvent en anglais. C'est la, la monde blessé qui blesse d'autres mondes. Si on n'avait pas quelqu'un à parler avec, si on n'avait pas quelqu'un là pour aider nous autres, ça, on rendu comme un presto un jour, mais pow, on va exploser sur tout le monde. Puis d'habitude, ce n'est pas sur la personne qui a blessé nous autres, c'est sur le, les personnes qui ne euh, méritent plus, mais il est là, autour de nous autres, puis pow. Moi aussi, j'ai eu des, euh, des agressions... Puis euh, à partir de là, là je euh, dirais comment fermer entre les murs de la honte. La révolte a monté, là. J'ai révolté, puis euh, j'en voulais à tout le monde. Parce que j'ai essayé de dire ça à mes parents, puis ils m'ont pas cru. Hein. Ils me donnaient des, euh, des claques, des fessées, puis ils m'envoyaient promener. Là. Après ça, j'ai été euh, placé en famille d'accueil. Différentes places, peut-être 5 six places, à différentes places. Là. Puis c'était tout le temps la même vie qu'il y avait, là. la violence, on violentait. Là. Puis à un moment donné, je me suis tanné, je me suis dit, faut-tu qu'elle se fasse la même chose que, que ce qu'on fait à moi? Là, quand je suis retourné à ma communauté, là, ils m'ont mis à, à l'école. Alors j'étais tanné. Là. J'ai pété une coche, j'ai, j'ai battu tout le monde là-dedans. Là. Même mon professeur l'avait battu. Puis depuis ce temps-là, ils, ils ont tout arrêté. Personne ne me, me battait, il n'y a plus personne qui me battait, il me faisait. Là, moi, j'ai continué de même hein, pendant un certain temps. Là. Un bon bout de temps, j'ai, j'ai été de même violent. Là. J'ai battu même des, des, des gros, là. bien plus âgés que moi. Là. La dernière fois que j'ai, que j'ai fait ça, battre du monde, c'était chez mon oncle. C'était neuf personnes de quarantaine d'années. Là, mais, puis moi, j'avais 
17 ans dans ce temps-là. J'ai tout, tout envoyé à l'hôpital, hein, cassé les jambes, des bras. J'ai mis des poids américains dans, dans les deux bords, puis j'ai tout battu. Là, neuf, neuf gars à l'hôpital dans la même soirée. Là. Okay, so uh, coming up the second period here, uh, do you have any tricks you're going to pull today? Like, uh, are you going to deke some goalies out of their jock strap, or are you going to draw a rate at their... Uh, well, I think we're going to have to play a tic-tac-toe game and really uh, just really get those one-timers and shoot them in. We got a lot of chances. Uh, I think we missed like four or five chances in there and get our player, uh, you know, get our guys moving out there. Okay, so uh, your, your, your strategy for uh, this afternoon is uh, tic-tac-toe passes? Tic-tac-toe passes and win, win, win. Crisp? Crisp. All right. Okay, okay send it back up to uh, Don and Al. Il m'a laissé tout seul à la maison pendant qu'elle allait au brosserie. Elle a pris mon cap de guichet. Elle a tout dépensé. Ce soir-là, j'y ai poigné. Elle était avec mon meilleur ami. Au lieu de tirer avec une tran-tran, j'étais vraiment Vraiment très, très content. I got all my chord sheets there. I got Slash as inspiration. You need Slash to inspire you. I don't think I'll ever be as good as him, but I'm certainly better looking though. For sure that. I look at this guy. My motivation. And he's gonna get to see his grandpa, the real grandpa. I've been running all my life, and this time I, I think I did the right thing by owning up and taking taking a good firm grasp and grabbing my my old character defects and throwing that on the side and working on a new establishing new values for myself. That's the important thing. That's why I can't I won't allow myself to get drunk. I won't allow myself to fall into old behaviors. I did rehab before, twice. Didn't deal with my shit fully. First time was just to, you know, get away. Second time was to get even farther away. And uh, did it for the wrong reasons. It wasn't about love, it was about lust. And uh, 
broke some hearts, broke five little hearts along the way. Six, if you threw in there, Mom. And uh, still can be appreciated by them today. And loved by them. Because they see their dad uh, glowing. Uh, a little round there, too. <laughs> but they loved their dad. Ça serait comme en, en, en deuxième là. Pour ça, euh, je vais pouvoir montrer ça euh, du monde de ma communauté, comment on fait des affaires de même. Ouais. De toute façon, on va mettre les, notre boîte en tout là, là, le mec qui sont prêts là. Ça va cracher là. Moi. Après ça, tu vas pouvoir t'en aller euh, chez moi avec. <rire> Un canon. Un canon. Puis moi, je vais aller faire un tour euh, aller voir mes amis. Là. Je vais avoir un meeting. Puis fais attention à tes doigts, là. Tout, là. J'ai été dans, dans un pensionnat à l'âge de 12 ans. C'est là que j'ai connu des, des, des abus. Puis euh, ça m'a fait. Euh, Ça m'a fait un homme de rage, beaucoup de, de, de violence. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réglé ce que j'ai fait à ma femme. C'est l'affaire que j'ai faite à elle, c'est pas, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mes enfants. Aujourd'hui, je... je pense que je l'aime encore plus. Il m'attend. Il m'attend à la maison. Aujourd'hui, je sais que mes parents vont pleurer. Je pense qu'ils voient aujourd'hui un vrai homme. Je me suis fait abuser moi aussi quand j'étais jeune. Moi, j'ai vécu dans la peur pendant 34 ans. Je n'étais pas capable d'en parler. J'avais peur qu'on me rejette. J'avais peur qu'on risque de moi. J'avais peur que je ne pas de ma famille. J'avais peur par mes amis. J'avais peur, peur, peur. J'avais tout peur. Je m'isolais souvent chez nous. J'allais nettoyer, pas nettoyer, noyer mes sentiments. 
le stress dans la drogue, dans la boisson. Fait que c'est pour ça que je suis aussi là où j'en suis aujourd'hui. C'est par rapport à la boisson, les drogues fortes. Oui, j'ai fait du mal. Oui, j'ai, fait, j'ai enlevé une vie à un membre de ma communauté. Puis je regrette vraiment beaucoup aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait là. Puis je demande pardon encore aujourd'hui à toute ma communauté. La famille de mon victime, je le respecte tellement. Toutes les traumatismes que j'ai fait à eux autres. Là. Sincèrement là. Pardonne-moi. Ça va bien avec ça. Tu sais que rouge. Hein? Ah, ça sort plus. Ça ressemble à l'autre, là. Mm-hmm. Ouais, c'est plus beau rouge que... Mm-hmm. Ici, c'est quoi qui va avoir, dis-moi, là? Mais c'est quoi? OK, oui, 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 c'est quoi? On est en train de voir, là. Oui. content parce que ma femme, j'ai, j'ai parlé avec ma femme et j'ai dit, je vais faire un autre canon en fin de semaine. Puis... Elle aussi est contente. Elle dit, tu vois, tu vois l'enfer, mec, c'est le bien. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. When I was growing up, we had nine sisters and six brothers. I would say our relationships as we were growing up as kids was dysfunctional. There was, wasn't enough love from my mother and father to go around to everybody. So they, they picked and choose who they wanted to, who they wanted to nurture, who they wanted to get that love as, parents are supposed to give out. I don't remember much of my childhood because of all the drugs and stuff that I was into. It kind of mushed some of my memory cells. But what I do remember is there wasn't much love. 
Yeah, that's uh, one of the things I remember from my childhood is it's, uh, it's not a, it wasn't pleasant, I guess, because I even shared this in a group the other day about my dad and how when I think about it today, I'm, I'm glad he's dead because he was a prick when he was alive and, uh, and now he's a dead prick. That's the way I look at him. And I remember watching him on his deathbed and uh, thinking, yeah, he's finally, he's finally going to be gone. And I, I was kind of glad because that man put me through so much shit with beatings and half drowning, you know, like he used to take a swim in and half drown us. He'd hold our heads under the water and he'd laugh at us. Um, he used to take me with him and he'd go and cheat on my mother and uh, I'd walk in on him screwing some other woman. And this is when I'm like 10, 11, 12 years old, you know, I'm just a kid. And uh, he'd take me with him and he would go do uh, crime. He would go and do insurance jobs and, you know, like burn cars or whatever. And he would fight. And he would, he, uh, he always would take me to his work. He used to work in a, a restaurant sometimes on a weekend. And he would tell me to go load up the car with liquor. So um, growing up, that's what I was exposed to. My mother, on the other hand, my mother didn't drink. My mother was a stay-at-home mom, she took care of the kids. Um, but my dad, he was, uh, he was a bad, he's a bad influence. Um, and then again, my parents were in residential school when they were younger too, so I don't know if that had anything to do with it. But um, that's the kind of childhood I had. Then when I when I grew up and I had kids of my own, uh, it's totally different. Uh, I never laid a hand on my kids. I never yell at them. I talk to them. Right. And it's one of the things that my dad taught me was what not to do and how not to parent. And uh, he's a good teacher that way. You have to come to some kind of peace with the things in your life. We can't erase anything that happened to us. We have memory. We can't go back and wish they didn't happen and make it not happen. We can't do that. We have memory. But what can we understand from what happened? And how can we go forward? That's where we have to look. So at some point, you made a conscious decision that you were going to change that. Beautiful. Le plus important, là, que je trouve le plus important pour moi, là, que ce que j'avais vraiment la, eu la misère, c'est de me pardonner. Quand aujourd'hui, je me pardonne. Vrai? Oui. Ça? Oui. Mais c'est eux autres qui vont décider quand. Là, aujourd'hui, j'ai tellement travaillé fort pendant mon incarcération. Les huit années, là. Puis, je vois le Jerry avant, puis le Jerry aujourd'hui. Là où qu'il veut y aller. C'est pas de même Jerry, hein? Non. C'est possible que la famille de victimes, jamais. 
prendre la mesure. Ça, je comprends, oui. Ça, ça c'est son droit. Je m'entends à ça, c'est leur droit, eux autres. C'est le prix. Oui. Mais j'ai peur qu'on m'arrête là où je veux y aller, chez ma soeur. Qui qui arrête? Ben, c'est ça, c'est ça que leur demande les autres, là. Je veux pas que j'y retourne là-bas, à la région. Il n'y a pas cette puissance. C'est correct de sentir la peur, mais pense de ça. Pourquoi? J'ai peur de quoi, vraiment, j'ai peur de quoi. J'ai peur qu'on qu m'enlève quelque chose de précieux que j'ai euh, euh, de moi, là. Mais... Qu'on m'enlève euh, ma vie. Penses-tu qu'il va si loin que ça? Ça, La famille de victimes avait le droit de ces souffrances. Mm -hmm. Il n'y a pas personne qui est capable de dire « fais pas ça, dis pas ça mm. ». Ils souffrent. Ils sont capables de donner des prières pour, mais on ne change pas notre vie à cause de ça. Tu es sur une bonne route, tu as travaillé vraiment, vraiment fort de rendre où tu es aujourd'hui. Mm. Continue. He wanted to know because see, it's already on file that I killed a guy for my patch. You know, that's how I got my, my club patch. So he asked me to one guy, commissioner said, he said, Mr. Villani, he says, uh, how did you get your outlaw patch? I says, well, through violence, like the way the club runs. I says, uh, you, should, you know that. He says, no, no, I mean, how did you earn your patch? I says, I had to kill somebody, simple. I says, it's on file. I says, the police know that. They know how we get our patches. They want to know a lot why, you know, I changed and, you know, like, what, how, how I am today compared to what I was in after, before 2003. They said, you got nothing but violence or hold-ups and whatever. They said, you, you lived 40 years of a uh, criminal life of uh, basically violence, you know? I said, yeah. I said, what, you don't think people would deserve the change? I said, change 2003, I got tired of it. Quand est-ce que tu peux t'en aller chez, chez ta famille? Hmm? Quand est-ce que tu peux t'en aller chez ta Prochain famille? Prochain mois. Dans un mois? Oui. Le mois 6, c'est qu'on a fait euh, mon demande pour la maison de transition. Un fois, 24 heures. Donc, c'est qu'il commence à 48 heures. Deux, 48 heures. Donc, c'est qu'il commence à 72. Ah, c'est bon. C'est bon pour moi. J'ai fait mon euh, à Noël avec mon famille. C'est 19 ah. ans, c'est pas fait de Noël, moi. Oh. Mon famille. C'est mon premier 20 ans. Ah, 20 ans. Hein. 19 ans, c'est pas, pas de Noël. This year, c'est mon premier en 20 ans. Mon neveu, il est il, il, il happy. <laughs> merci, merci. Okay. Now, what I bring to the relationship is, um, for me, it's when you're doing life on parole, Parole comes first. You know, if uh, my parole officer needs to see me tomorrow morning, whatever, I got to go there. Unless, unless of course I can't. If I, if I really can't make it, then you know. But for me, parole comes first. And I, I like being in a relationship with someone who knows all about you. Or you know your whole life story. You don't, you don't have to uh, dance around the parole thing. You know. Because some people, they find out you're in jail for murder, they're like, oh my God, I never met one of those guys before. And there's, no, there's nothing there, there's no relationship there, right? But I've, I've met those people too. But with, with, with uh, the relationship in now, I don't worry about that. Um, she accepts you for who you are. Yeah. All the relationships I had, I don't think there was any commitment whatsoever. I was too afraid of it. It was more like, um, 
what's the word I'm looking for? Uh, convenience. Uh, they always had a home or an apartment, and it was just convenient that I happened to meet them. Then I had a home and an apartment. Um, I wish that I could put the kind of commitment that I had in doing drugs and crime into the relationship. I would have probably the best relationship that anybody could ever ask for. As for kids, I have one, but I've never seen him. Talked to him on the phone when he was a baby, but that's about as far as the relationship went. Uh, I'm just hoping that one day <clears throat> in the future that uh, the mother will have the opportunity to see the changes that I've made and the man that I'm trying to become. I've been into a couple of relationships where uh, I didn't know nothing about love. And uh, I fought that all my life. I'm learning now to love. And before you can do that, you need to love yourself. If you don't love yourself, you're not gonna love nobody. Most of my relationships were dysfunctional. Because I look for the dysfunction I don't know whether I really looked for dysfunction, but I, you know, because I was dysfunctional, I was running into people that were just as dysfunctional. But my last, last one that I was with loved me. She loved me. And, uh, and I threw that away and I suffer daily because of it. Every day, there's not a day that goes by that I don't think of the person that really, truly loved me. But did I see it? I didn't see it because I didn't know it. And, uh, so I choose to stay in that relationship. I'll stay. How can we recognize what we don't know? We can't. Pas trop de doigts, mais ça va faire pareil. Oh, de la manger, attends, je pense. Ouais, ça me prend une pelle. 
Oh, I just have a bit. I know there's, that might be the little one, I think, right there. See, who's going here? Francis is going up there. Where? Who's over there? Gary, Mike, and uh, I don't know who, because there's another spot available there. Gary. There's one more up there. Okay, so just Bobby and James are down there. There's no one get that out here. Which is she? Mushroom.
Where are you going now? Just that way. This way. Bring it back. Okay. Yeah. <clears throat> no, you can't stand that up. You know that, eh? Slow down. Go down. <clears throat> yeah. Right there. Thumb it up. Thumb it up. Thumb it up. Hey. Yeah. Right. Oh, shit. 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 Oh, Right, well, I'll well, 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 Get a pipe when you get it. Oh, man. What a dog show. <laughs> no, no, no. Now we got it in, in place. The thing that I need to focus on, I think, that's the link between all of them. I mean, the three chases in general. The first one, it was very, um, it was all very sudden, you know? It wasn't, it wasn't something I was expecting, you know, and, and I just took off. And then um, the second one, um, I actually ran into uh, the back end of an SUV and then, you know, I kept going and it was just everything to get away, you know, get away at all costs. And the third one um, was on my motorcycle. And obviously I was drunk. I would never get on my, my motorcycle drunk in the first place, uh, let alone put my own life and put other people's lives at risk. But what got me was right, right at the end, um, I was boxed in with fences and I decided, uh, you know, I was, I was thinking, okay, I, I, I can't turn around. They're just gonna ram me with their car. I can't, uh, Basically, I either have to give up or I sort of just, you know, go as fast as I can at the fence, you know. And what I was thinking was um, that the fence would bow out. But I mean, you can't take away from the fact that I almost killed myself, you know, to get away. And, uh, and the second chase, same thing, you know, I was driving oncoming traffic, you know, everything to get away. So what is this, um, this thing that's going on inside me when 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 I'm when I'm being chased or when when I get to this point where it's like all or nothing? And you know, uh, before I shot Kyle, when I went in the elevator, I said, I knew before I went in that elevator, if I go in this elevator, I'm going to jail, you know. But it didn't matter. So. I'm looking to find sort of the root of all of that mess 
so that I, I can know that this isn't going to happen again. Well, doesn't that root have a vehicle called alcohol? Yeah, yeah, yeah. Yeah. I remember uh, as I was sobering up in the hospital, I was, um, you know, when, when it all first happened, it was all dreamlike, you know, it didn't even seem real. But then uh, as I started sobering up, I started getting this feeling in my stomach, like, what did I just do? Like, what just happened? You know, everything is gone now. And, uh, and it just, it grew as the alcohol wore off, this feeling grew inside of me. Bon, peut te la mettre? Hey, c'est compliqué de mettre une robe, on peut pas ça souvent. Ta bouche. Non, 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 You're not allowed to leave the dining room with the knife, and when you're done, you go and sign it back in. So, sure. That threw me right off. Yeah. Last time we dressed up with uh, Joe Don't forget, Ruby Bomb. Everybody has to vote after for their favorite costumes and pumpkins. <laughs> Mais ça tout bien, ça tout. Mais pas juste des bleus, mais ça tout couleur, ça fait rouge. On va mettre des 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 Seskins for providing the bed sheets um, and uh, Walmart for my t-shirt and Walmart for my shorts, Walmart for my shoes, Walmart for everything. Thank you very much. The funniest. Beyond a doubt. <laughs> Fifi! <laughs> Merci, 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 merci. Thank you, thank you.
しまれるって。こう渡せるって。あなたのピタコラウィニー。Chia Hattarine, I love you. I know I bring a certain kind of energy when I come into a group or a, or a circle, or, and that's just me. This is the real me, okay?、Um, before it was just to, to, to cover up certain things, but I've grown to, to love this new version of me. You know, when I first got here, I kind of, I'm like that. I'll observe. And, and look for a little bit. Then I'll go out, I'll come out and like waiting on a fire. And we made a joke about that this morning.、Eh? <laughs> um, well, I'm still in waiting on a fire. I'm going to distance myself, you know. So, you know, when, you, when it, it, it's a place for me, you know, I'm, I'm at that moment.、Um, I have my moments. And this morning is one of them. I'm really going to miss this camaraderie that we have here. I have my friends back home, I have my support system. But it's. It took me. It took me a while to learn. Kind of respect I get from the guys here that are here. And I love, I love each and every one of you. And to me, that's important because you're important to me.
Bonne humeur, j'ai tapé ici. Un sourire. Hey, un sourire. Un sourire pour ça. Allô. Merci, monsieur. Allô, Lou. Allô, ça va bien? Ben oui, toi? Ouais, bien. Super bien. bien. Oui. Oui. Oh. Euh, pourquoi je fais de l'anxiété? Je voulais t'en parler un peu aussi. Parce que je trouve que... Oui, il y a un bon, un bon support au niveau de nos émotions, ce qu'on vit dans, dans, dans nos dans cercles. Oui, un gros support dans, dans ce qu'on va vivre aussi. Oui, un beau support dans nos projets qu'on fait, tout de suite, dans, dans, avec la tradition, le wampum qu'on fait, tout de suite. Mais je trouve qu'il n'y a aucun support pour les personnes qui sortent, qui s'en retournent dans la société. Tu sais, les premiers mois, le premier mois, je vais sortir, mais il faut que je me trouve euh, un téléphone. Il faut que je fasse mon CV. Il faut que je me trouve un emploi. Euh, comment je vais vivre ce premier mois-là? Est-ce que je vais demander un chef de bien-être social le premier mois ou non? Est-ce que je vais demander un aide à quelqu'un? Est-ce que, est que mon monde va me soutenir pareil comme que je suis ici? Il y a beaucoup de monde qui me soutiennent pendant que je suis ici. Est-ce que le monde va encore me soutenir même si je suis dehors? Je pense que oui parce que j'étais très bons amis. Sauf que c'est tout ça qui m'inquiète. C'est comme moi, je ne veux pas me remettre les vies dans mon plats. Je ne veux pas me remettre. Euh... Parce que c'est facile. <rire> c'est facile de se retourner dans ses anciennes habitudes. C'est tellement pas compliqué, là. C est, c est, c est, ça se fait comme ça. T'sais, moi, je sors demain matin, mettons, là. J'appelle mon chum de gars, j'ai pas d'argent pour rien. J'appelle mon chum de gars. Hé, hey, je peux te faire une run de. Une run cette nuit, euh, je vais je aller passer à la drogue cette nuit, la nuit, je vais faire 2000 pièces C'est tellement facile. Je prends un téléphone, tu vas me dire oui de suite, il me fait confiance. Ça, c'est me remettre dans la Mais mon but à moi, c'est. Je vais me trouver une job. Je vais être correct dans la vie, je vais être un citoyen honnête. Je vais m'occuper de mon garçon. Puis je vais pas revenir. relaxation jusqu'à midi au dîner. On relaxe. Même si on ne relaxe pas intérieurement, on relaxe. T'es énervé en tabarouette. J'ai fait des X sur le calendrier toute la semaine. Toutes les mois, j'ai fait des X sur le calendrier. Ça fait trois ans, là, pareil, c'est long. Donc là, ben, on est rendu à la fin des X. On est rendu journée que je pars en voir. Demain. If you go, you go your way, if I go mine. When I get home, oh, that's what I'm going to be doing. Call me the fireman. That's my name. Courage, greatness, true greatness comes when you're tested. I was tested, boy, lots of times. It's a really important one for me. Look at that. Cellule mm -hmm. in prison. Huh? T'entends pas les ronfleurs? Et en prison, il y en a des femmes qui ont fleur. Je ne sais pas pourquoi je garde
of your, your stuff. All right. Yeah. Okay. The, uh, you're probably going to need another blanket, so we'll try to round you up one. Okay. Comforter or something. Yeah. Okay. Yeah. Moi, j'étais une personne qui était très violente quand j'étais jeune. J'ai vécu le stress, la peur. Le... J'ai vécu, euh, comment on appelle ça, l'intimidation. Quand j'étais jeune, j'ai tout vécu ça, cette affaire-là. Je sais quoi. J'ai passé par là. J'ai même des marques à des places sur le corps. J'ai des brûlures de cigarettes. Par contre, mon père m'écrasait des cigarettes à la main. Sur le corps, quand j'étais jeune. Puis il riait là de ça. Il avait du fun. On se battait entre nous autres. On mettait une canne de bouffe là, on se la canne de bouffe, les trois ces chaises. Lui qui va crisser une volée à l'autre aujourd'hui, il va manger la canne de bouffe dans la maison aujourd'hui. Peu importe la manière, là, je m'en calise la manière que tu t'y prends. Si tu le bois, tu manges, puis tu gagnes, tu manges la canne de bouffe. C'est le même chez nous. Il n'y a pas de pitié. Il ne connaissait pas ça, la pitié. C'est ce qu'il disait. Ça, ce n'est pas ton frère, c'est ton ennemi. Ça, c'est pas ta soeur, c'est ton ennemi. Ça, j'ai vécu. C'est pour ça que j'ai un trou ici dans la tête à un moment donné. Là. Ça a coupé des légumes. <coughs> Et... Faire manger. Il y avait, il y avait un petit pot de baseball là, même après. Il est tout petit, pas il est gros, là, mais il est tout petit. Pas une pot de baseball, mais le corps sa tête. C'est comme un coma. Sept mois et demi dans le coma. Mais même mon père, mais même beaucoup. Hey. L'affection n'est pas eu. Pas eu d'affection, pas eu d'amour, rien. Il y a des problèmes. Il a pris une débrouillée tout seul.